വിളിച്ചത് വന്നു Currently showing on televisions around the world via satellite is the United States Department of Health and Human Services history of bioterrorism. This was in the event a nuclear bomb were to explode within a hundred miles of my classroom. As I was shown repeatedly, the devastating effects relayed by television and movie theater newsreels. It exposes the CIA and puppet politicians operating as prostitutes for multinational corporate criminals. മെർക്കിന്റെ ലബോറട്ടറിയിൽ താൻ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അപകടകരമായ വാക്സിനുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് ഹിലമൻ കണ്ടെത്തി പോളിയോ വൈറസിൽ അർബുദ വൈറസ് ചേർന്നിരുന്നു യെലോ ഫീവർ മരുന്നിൽ രക്താർബുദ വൈറസും വാക്സിനുകളിൽ നാൽപ്പത് വ്യത്യസ്ത വൈറസുകളും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു അവയിൽ മുഴുവനും നിർജ്ജീവമാക്കിപ്പെട്ടിരുന്നില്ല പോളിയോ വാക്സിൻ തന്നെ പോളിയോക്ക് കാരണമാകുന്ന സംഭവങ്ങളുണ്ട് വൈൽഡ് പോളിയോ അല്ലെങ്കിൽ വി ഡി പി വി എന്ന വാക്സിൻ ജന്യ പോളിയോ വൈറസ് ഇങ്ങനെ പരക്കുന്നു എന്നാണ് ഹിന്ദു റിപ്പോർട്ട് അടക്കം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കുട്ടികളിൽ വ്യാപകമായി ഓട്ടിസം കണ്ടുവരുന്നതിന് പിന്നിലും വാക്സിനുകളാണെന്ന വാദവും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തൊമ്പതിൽ വാക്സിനുകൾ വൻതോതിൽ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അതോടെയാണ് ഓട്ടിസം വർദ്ധിച്ചു വന്നത് എം എസ് എൻ ബി സിയിലെ ചർച്ച ഈ ബന്ധത്തെ കുറിച്ചാണ് വിവാദങ്ങളെ വെറുതെ തള്ളിക്കളയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നതിലും അർത്ഥമില്ല പോളിയോ ഭീകരമായ രോഗമാണ് എന്നാൽ അതിനെ ചൊല്ലി ഉയർത്തുന്ന അമിത ഭീതിയും ഔഷധ വ്യവസായത്തിൻ്റെ വലിയ സ്വാധീനവും പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അതുകൂടി ഹിന്ദുവിൻ്റെ ഈ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയ വാർത്ത നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തും മാധ്യമങ്ങളെ എങ്ങനെ വരുതിയിലാക്കാമെന്ന് ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ചവരാണ് നാസികൾ ജോസഫ് ഗീബൽസ് എന്ന പ്രചാരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണല്ലോ ഹിറ്റ്ലറുടെ ഭരണത്തിന് ഇത്ര ബലം നൽകിയത് ഏതായാലും പത്രങ്ങളെയും റേഡിയോയെയും മാത്രമല്ല ഹിറ്റ്ലറും കൂട്ടരും സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു ബെൻ ഉർവണ്ടിന്റെ ഹോളിവുഡ് പാക്ട് വിത്ത് ഹിറ്റ്ലർ അമേരിക്കൻ സിനിമാ വ്യവസായത്തിന്റെ പര്യായമാണ് അവർ ഹിറ്റ്ലറുടെ കൽപ്പനകൾക്ക് സ്വയം വിധേയരായി നിന്നുകൊടുത്തു എന്നാണ് പത്ത് വർഷത്തെ ഗവേഷണത്തിന് ശേഷം ഉറവണ്ട് സ്ഥാപിക്കുന്നത് രണ്ടാം ലോക യുദ്ധത്തിനും മുമ്പത്തെ വർഷങ്ങളിൽ ഹോളിവുഡ് നേരിട്ട പ്രതിസന്ധി മുതലെടുക്കുകയായിരുന്നു ഹിറ്റ്ലർ ഹിറ്റ്ലർ ഭരണമേറ്റ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിന് ശേഷം ജർമ്മനിയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിലേറെ ഹോളിവുഡ് സിനിമകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു മഹാമാന്ത്യകാലത്ത് ജർമ്മൻ വിപണി ഹോളിവുഡിന് ആവശ്യമായിരുന്നു അത് മനസ്സിലാക്കിയ ജർമ്മൻ അധികൃതർ പറഞ്ഞു ജർമ്മനിയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഹിതകരമല്ലാത്ത ഉള്ളടക്കം പാടില്ല സിനിമക്കാർ വഴങ്ങി ഓൾ ക്വയറ്റ് ഓൺ ദ വെസ്റ്റേൺ ഫ്രണ്ട് എന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിലെ ചിത്രത്തിൽ നിർമ്മാതാക്കളായ യൂണിവേഴ്സൽ ഒരു കാര്യം കാണിച്ചിരുന്നു അതിൽ കാണിച്ച ഒന്നാം ലോക യുദ്ധത്തിലെ പരാജയം ജർമ്മൻകാർക്ക് അസഹ്യമായിരുന്നു വൻപിച്ച മാറ്റങ്ങൾ സിനിമയിൽ വരുത്തേണ്ടി വന്നു അതുമുതൽ എല്ലാ സിനിമയും ജർമ്മൻ അധികൃതരെ കാണിച്ച മുൻകൂർ അംഗീകാരം നേടുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിന് മുമ്പ് നാസി വിരുദ്ധ സിനിമയെടുക്കാൻ ഹോളിവുഡിന് കഴിയാത്തത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപതിലെ കൺഫെഷൻസ് ഓഫ് എ നാസി സ്പായ് ജർമ്മനിയിൽ അത്ര ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടുമില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ നാസി വിരുദ്ധ സിനിമയെടുക്കാനുള്ള ധൈര്യം ചിലർക്ക് കൈവന്നു എം ജി എം ദ മോട്ടൽ സ്റ്റോം നിർമ്മിച്ചു ട്വന്റി സെഞ്ചുറി ഫോക്സ് ഫോർ സൺസ് എന്ന ചിത്രവും എടുത്തു അതോടെ രണ്ട് കമ്പനികളെയും ജർമ്മനി പുറത്താക്കി നാസിസത്തെയും ഫാഷിസത്തെയും ശക്തമായി തുറന്ന് ആക്ഷേപിക്കാൻ ധൈര്യം കാട്ടി ചാർലി ചാപ്ലിൻ ഹിറ്റ്ലറെ രൂക്ഷമായി അപഹസിക്കുന്ന ചിത്രമായിരുന്നല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദ ഗ്രേറ്റ് ഡിക്
That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world there's room for everyone and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful. കച്ചവടം മുടങ്ങാതിരിക്കാൻ ആദർശം ബലി കഴിച്ച ചരിത്രം ഹോളിവുഡിനുമുണ്ട് അക്കാര്യത്തിൽ അവർ ഒറ്റക്കല്ല താനും പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ വലിയ ദുരന്തങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു അതേസമയം അവ മനുഷ്യരെ ദുഃഖത്തിൽ ഒരുമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദുരന്തങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ പൊതുവെ മാധ്യമങ്ങൾ കഴിവും കാര്യക്ഷമതയും കാണിക്കാറുണ്ട് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഹിമാലയൻ സുനാമി അവർ കവർ ചെയ്തത് ഉദാഹരണം അതേസമയം ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന നമ്മുടെ രീതികളെയും നയങ്ങളെയും വേണ്ടത്ര നിരൂപണം ചെയ്യാൻ അവ തയ്യാറായില്ല എന്ന വിമർശം ബാക്കിയാണ് വൻതോതിലുള്ള പരിസ്ഥിതി നശീകരണമാണ് മണ്ണൊലിപ്പും ഉരുൾപൊട്ടലും അടക്കമുള്ള പല ദുരന്തങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് Yes uh, that is how maximum damage has uh, occurred in most places now this is this is exactly what happens uh, when we see the kind of the amount of water that uh, that we saw this time around the damage of course uh, would have been far idukile durandathilum manushyante idavadaligalkulla pangu padikkendathund uttarakhandile pralaya jalathil naatukarande tholil irunnu report nalgiya news express reporter narayan pargiyinte shaili ആക്ഷേപത്തിന് ഇടയാക്കിയിരുന്നു എങ്കിലും പ്രളയത്തിന്റെ ഭീകരത വ്യക്തമാക്കാൻ നാട്ടുകാരന് പ്രതിഫലം നൽകി എടുത്തതാണത് എന്നും നാട്ടുകാരന് കൂടി ക്യാമറയിൽ കാണിച്ച ഫോട്ടോഗ്രാഫർക്കാണ് തെറ്റിയതെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു ഇടുക്കിയിലെ ഉരുൾപൊട്ടലിന്റെ നഷ്ടക്കണക്കുകൾ തുടക്കത്തിൽ പലതരത്തിലാണ് പത്രങ്ങളിൽ വന്നത് അത് അസാധാരണമല്ല താനും എങ്കിലും ദുരന്തത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയും ഭീകരതയും മാധ്യമങ്ങൾ പ്രതിഫലിപ്പിച്ചു ഓഗസ്റ്റ് ആറിലെ പത്രങ്ങളിൽ ദുരന്തത്തിന്റെ നടുക്കം മുഴുവൻ ആവാഹിച്ച മാതൃഭൂമി ഫോട്ടോ ശ്രദ്ധേയമായി ദുരന്ത നിവാരണത്തിലും ആശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിലും മാധ്യമങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരവും അവ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അവബോധവും പ്രധാനമാണ് മാധ്യമങ്ങൾ പറയുന്നത് അതേപടി വിശ്വസിച്ചത് മൂലം ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി ഈയിടെ അബദ്ധത്തിൽ ചാടി ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടിന് ഇറാൻ ഖുദ്സ് ദിനം ആചരിച്ചു അതിനോടനുബന്ധിച്ച് നിർദ്ദിഷ്ട പ്രസിഡന്റ് ഹസൻ റുഹാനി നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്രേ സയണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടം വർഷങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്ന മുറിവാണ് അതിനെ എടുത്തു മാറ്റണം എന്ന് ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെന്യമിൻ നെത്തന്യാഹു ഉടനെ പ്രസ്താവന ഇറക്കി മിതവാദി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട റൂഹാനിയുടെ തനി നിറം വെളിച്ചത്തായിരിക്കുന്നു ഇറാനിൽ പ്രസിഡന്റ് മാറി എന്നല്ലാതെ അവരുടെ ലക്ഷ്യം മാറിയിട്ടില്ല എന്ന് ലോകം മനസ്സിലാക്കട്ടെ പക്ഷേ റൂഹാനി അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലെന്ന് ഇറാന്റെ പ്രസ് ടിവിയിൽ വിശദീകരണം വന്നു ഫാർസി അറിയാവുന്ന ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിലെ തോമസ് ഏർഡ്ബ്രിങ് പ്രസംഗം വിവർത്തനം ചെയ്തു അതിലെ പ്രസക്ത ഭാഗം ഇങ്ങനെ വർഷങ്ങളായി നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് ഒരു മുറിവുണ്ട് ഫലസ്തീനെയും കുദ്സിനെയും അത് അധിനിവേശിച്ചിരിക്കുന്നു അതിക്രമത്തിനും അധിനിവേശത്തിനുമെതിരെ നാം തുടർന്നും നിലകൊള്ളണം അതായത് പ്രസംഗത്തിൽ ഇസ്രായേലിനെ എടുത്തു മാറ്റണമെന്ന പ്രയോഗമേയില്ല അപ്പോൾ നെത്തന്യാഹു എടുത്തു ചാടി പ്രതികരിച്ചത് എന്തിന് എന്ന് നയതന്ത്രജ്ഞർ ചോദിക്കുന്നു ഫാർസി നന്നായി അറിയാവുന്ന ധാരാളം പേർ ഇസ്രായേലിൽ ഉണ്ടല്ലോ പ്രതികരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവരെ കൊണ്ട് വീഡിയോ പരിശോധിപ്പിക്കാമായിരുന്നില്ലേ സാധാരണക്കാരായാലും പ്രധാനമന്ത്രിമാരായാലും മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കരുത് എന്ന് ഗുണപാഠം മീഡിയ സ്കാൻ ഈ ലക്കം പൂർത്തിയാവുന്നു പഴയ ലക്കങ്ങൾക്ക് മീഡിയ വൺ ടി വി ഡോട്ട് ഇൻ സന്ദർശിക്കുക ഇനി അടുത്തയാഴ്ച Fight for liberty in the 17th chapter of St Luke it is written the kingdom of god is within man not one man nor a group of men but in all men in you you the people have the power